இன்று டிசம்பர் இருபத்தி இரண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சி நியூஸ் வழங்கும் விழுப்புரம் மாவட்ட செய்திகள் சென்றையில் வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நடைபெறும் திமுக விழுப்புரம் வடக்கு மாவட்ட செயலர் மஸ்தான் மகன் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறார் இதுபற்றி விழுப்புரம் வடக்கு மாவட்ட திமுக செயலர் செஞ்சி மஸ்தான் தெரிவித்தது எனது மகன் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி செஞ்சியில் பத்தாம் தேதி நடைபெறுவதாக இருந்தது தலைவர் ஸ்டாலின் அகில இந்திய கட்சிகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்கும் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள இருப்பதால் அந்த திருமண வரவேற்பில் அவர் பங்கேற்க முடியாமல் போனது அதனால் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி அன்று நடத்த ஒப்புதல் அளித்துள்ளார் எனவே டிசம்பர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை பத்து மணி அளவில் செஞ்சி அல்ஹிலால் மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெறும் எனது மகன் திருமண விழாவிற்கு ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு வாழ்த்துக்களை வழங்கவுள்ளார் இதில் அனைவரும் குடும்பத்தினருடன் கலந்து கொண்டு மணமக்களை வாழ்த்து வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கிறேன் என்று செஞ்சி மஸ்தான் எம்எல்ஏ அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார் பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே சாலையில் திடீரென மின்கம்பம் சாய்ந்து மின்கம்பி அருந்து விழுந்ததால் சாலையில் சென்றவர்கள் அலறி அடித்து ஓட்டம் பிடித்தனர் மின்சாரம் இருந்தும் அங்கிருந்தவர்கள் ஓடியதால் யாருக்கும் எதுவும் பாதிப்பு ஏற்படவில்லை மேலும் இதனை சிஎஸ்ஐ அதிகாரிகள் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பெங்களூரு ஈஜிபுரம் பகுதியில் கோதண்டராமர் கோவில் உள்ளது இந்த கோவிலில் பிரதிஷ்டை செய்வதற்கு திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி அருகே உள்ள அகரக்கோட்டை கிராமத்தில் வடிவமைக்கப்பட்ட நூற்று எட்டு அடி உயர பிரம்மாண்ட கோதண்டராமர் சிலை இருநூற்றி நாற்பது டயர்கள் கொண்ட கார்கோ லாரியில் ஏற்றப்பட்டு பெங்களூருக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது இந்த லாரி விழுப்புரம் மாவட்டம் வெள்ளிமேடுபேட்டை தீவனூர் வழியாக கடந்த பதினெட்டாம் தேதி செஞ்சியை வந்தடைந்தது இந்த லாரியை செஞ்சிக்கோட்டை மேல்கலவாய் கூட்டுரோடு சந்தைமேடு சிங்கவரம் சாலை வழியாக பெங்களூரு கொண்டு செல்ல முடிவு செய்து நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் மூலம் சாலை அளவீடு செய்யப்பட்டது அப்போது செஞ்சிக்கோட்டை வழியே சிலையை கொண்டு சென்றால் சாலையின் இருபுறமும் உள்ள கோட்டையின் மதில் சுவர்கள் சேதமாகும் என்று கூறி சிலையை கொண்டு செல்ல தொல்லியல் துறையினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் இதையடுத்து சிலையை கொண்டு செல்லும் குழுவினர் கோட்டை மதில் சுவர்கள் பாதிக்கப்படாத வகையில் இருபத்தி ஐந்து அடி அகலம் கொண்ட கோதண்டராமர் சிலையின் பக்கவாட்டு பகுதிகளை வெட்டி இருபத்தி நான்கு அடியாக குறைத்துக் கொண்டு செல்ல முடிவு செய்தனர் அதன்படி நேற்று காலை முதல் பாறையை வெட்டி எடுக்கும் நவீன இயந்திரம் மூலம் கோதண்டராமர் சிலையின் பக்கவாட்டு பகுதிகளை வெட்டி எடுக்கும் பணியில் ஊழியர்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் சிலையுடன் நிறுத்தப்பட்டுள்ள லாரிக்கு துணை போலீஸ் சூப்பரிண்டன்ட் ரவிச்சந்திரன் உத்தரவின் பெயரில் போலீசார் பாதுகாப்பு அளித்து வருகிறார்கள் இதைப்பற்றி சிலை கொண்டு செல்லும் குழுவினர் தெரிவித்தது செஞ்சிக்கோட்டை மதில் சுவர்கள் பாதிக்கப்படாத வகையில் கொண்டு செல்ல சிலையின் அகலத்தை வெட்டி குறைத்து வருகிறோம் இந்த பணிகள் முடிவடைந்ததும் கோதண்டராமர் சிலை செஞ்சியில் இருந்து புறப்பட்டு திருவண்ணாமலை வழியாக பெங்களூர் செல்லும் என்று தெரிவித்தனர் உளுந்தூர்பேட்டையில் அரசு மருத்துவமனை உள்ளது இந்த மருத்துவமனையில் உள்ள குழந்தைகள் வாட்டுக்குள் நேற்று முன்தினம் இரவு பத்து முப்பது மணி அளவில் குடிபோதையில் இருந்த முப்பத்தி ஐந்து வயது மதிக்கத்தக்க வாலிபர் ஒருவர் உள்ளே புகுந்தார் பின்னர் அவர் அந்த வாட்டுக்குள் யாரையோ தேடிக் கொண்டிருந்தார் இதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்து அங்கிருந்த பொதுமக்கள் அந்த வாலிபரை குழந்தை கடத்த வந்தவர் என்று நினைத்து அவரை பிடித்து தர்ம அடி கொடுத்துள்ளனர் இதில் அந்த வாலிபர் பலத்த காயமடைந்தார் இதற்கிடையே இதுபற்றி தகவல் அறிந்த உளுந்தூர்பேட்டை போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஷாகுல் அமீத் தலைமையிலான போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து பொதுமக்களிடம் இருந்து அந்த வாலிபரை மீட்டு விசாரணை நடத்தினர் விசாரணையில் அவர் பாதூரை சேர்ந்த சப்பையனின் மகன் மணிகண்டன் என்பதும் தனது தந்தையை தேடி மருத்துவமனைக்கு குடிபோதையில் வந்ததும் தெரியவந்தது இதையடுத்து போலீசார் மணிகண்டனுக்கு மருத்துவர்கள் மூலம் சிகிச்சை அளித்துவிட்டு அவரை வீட்டிற்கு அனுப்பி வைத்தனர் இந்த சம்பவத்தால் அந்த பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது பொன் மாணிக்கவேல் மீதான புகார்கள் குறித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அமைச்சர் சி வி சண்முகம் தெரிவித்தார் விழுப்புரத்தை பிளாஸ்டிக் இல்லா மாவட்டம் ஆக்குவோம் என்று கலெக்டர் சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார் கிராம நிர்வாக அலுவலர்களின் வேலை நிறுத்தம் பனிரெண்டாவது நாளாக நீட்டித்தது நேற்று சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட இருநூற்றி பதிமூன்று பேர் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டனர் விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் இன்றைய வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக இருபத்தி ஆறு டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி மூன்று டிகிரி செல்சியஸாகவும் உள்ளது மேலும் இன்று இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இத்துடன் விழுப்புரம் மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைகின்றன தினமும் உங்களது மாவட்ட செய்திகளை வாட்ஸ்அப் மூலம் உங்களது மொபைலில் தெரிந்து கொள்ள தொண்ணூத்தி நான்கு நாற்பத்தி இரண்டு எண்பத்தி ஏழு தொண்ணூத்தி மூன்று எண்பத்தி எட்டு என்ற எண்ணிற்கு உங்கள் மாவட்டத்தின் பெயரை வாட்ஸ்அப் மூலம் அனுப்புங்கள் மேலும் உங்கள் மாவட்ட முக்கிய நிகழ்வுகள் செய்திகள் விளம்பரங்கள் எங்களது தினசரி செய்திகளில் இடம்பெற 
வாட்ஸ்அப் மற்றும் நியூஸ் அட் எம்ஆர்சிஹெச்இ நியூஸ் டாட் காம் என்ற இமெயில் மூலம் எங்களுக்கு அனுப்பி ஆதரவு தாருங்கள் மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எங்களது டபிள்யூ 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 டாட் எம் ஆர்சிஹெச்இ நியூஸ் டாட் காம் என்ற இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள்